Hello my dear 10 class students I hope you have got notes of power sharing chapter it's given in description and within one or two days you will get notes of chapter development also so keep watching so let's continue and complete non-cooperation movement today in previous video we have studied about non-cooperation movement in towns and cities is the towns and cities mein kaise इसको एग्जीक्यूट किया गया और किस तरह लोगों ने इसको लिया सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड अब कंट्री साइड जो रूरल एरियाज हैं उनमें इसको किस तरह से लिया गया फर्स्टली स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स इन अवध वेरी वेरी फेमस वन दिस स्ट्रगल हियर इन दिस एरिया वॉज लेड बाय बाबा रामचंद्र who was a sanyasi but earlier he was working as an endangered laborer in fizi uh, ye wo lab laborers hote hain jo contract basis pe kaam karte hain and uh, they are being exploited so much okay so he had experience of that that uh, how do you feel when you are exploited so he led this movement here so what was the situation movement was against taraddars and landlords who were collectively uh, collecting high rents from peasants actually they were having their land to ye peasants ko land de dete the aur unse bahut hi high rent lete the peasants were left with actually no uh, nothing so that's why condition here uh, was very uh, you know worse peasant jo uh, uh, zameen par kaam karte the unki zameen bhi puri zindagi unki nahi hoti thi aur uh, sari zindagi they were just paying Uh, and working actually they were working on the land for the whole life so peasants had to do bigar not just this unko bina kisi payment ke landlords ke kaam bhi karne padte the aapko pata hai indian constitution mein fundamental rights mein hum padhte hain rights against exploitation to usme ab humne likha hua hai ki it is uh, banned uh, aap kisi se bhi bigar nahi kara sakte hain uh, jaise taj mahal bhi ek tarah se creation of bigar hai तो यहां पेजेंट से बिना किसी पेमेंट के और भी कई तरह के काम लिए जाते थे एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देन वो लैंड का पीस उनको मीन्स टेनेंट्स चेंज करते रहते थे कि इस साल अगर आपको अगले साल कोई और हो सकता है तो इस केस में पेजेंट्स वर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सॉइल फर्टिलिटी टू उनको पता ही नहीं अगले साल उनको ये मिलेगी या नहीं एंड दे वर नॉट हैविंग एनी सिक्योरिटी इवन आफ्टर पेइंग हाई रेंट्स सो मीन्स नो राइट ओवर लैंड ना तो उनका लैंड पे राइट है बट स्टिल दे आर बींग एक्सप्लोइटेड सो बैडली सो दे डिमांडेड वेन दे वर फेड अप ऑफ ऑल दिस सो दे डिमांडेड रिडक्शन इन रेवेन्यू के जो रेवेन्यू आप हमसे हमें चार्ज करते हैं वो कम किया जाए Secondly, uh, abolition of bigar, or हम से uh, forcefully काम नहीं लिया जाए without payment. तो बहुत due demands थे I think there was no any problem if India would be democratic. तो reaction, अब इसका reaction peasants ने कैसे दिया क्योंकि उनकी demands थी उनको fulfill करने के लिए they were creating a kind of pressure. तो social boycott, किनका जो उनको exploit कर रहे थे landlords, money lenders, merchants. सो नाई धोबी बंस मीन्स जो नाई की और धोबी जो उनको अपनी सर्विसेज दे रहे थे उन्होंने ये बंद कर दी पंचायत ने बैठ के ये डिस्कस किया कि ये इनको सोशली हमें बाइकआउट करना पड़ेगा सो दैट पिजेंट्स शुड नॉट बी सो मच एक्सप्लोइटेड तो उन्होंने अपनी सर्विसेज नाई धोबी जो सर्विसेज वो उनको देते थे वो उन्होंने बंद कर दी एंड द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस एंड एफर्ट्स ऑफ ऑब्वियसली बाबा रामचंद्र <laughs> led to formation of avad kisan sabha when jawaharlal nehru visited this area jab jawaharlal nehru as representative of congress wahan aaye unhone ye cheez uh, uh, realize ki aur aapko pata hai jawaharlal nehru was basically so, uh, you know was in favor of socialism to unke liye ye bahut bada issue tha inki problems to june 1920 mein when he visited and he formed avad kisan sabha and within one month 300 branches of this organization in nearby region were formed to aap samajh sakte hain ki kitna peasants pressure mein the or even at that time there was no any whatsapp no any flow of information koi technology nahi thi 
कोई YouTube नहीं था तो आफ्टर दैट विद इन वन मंथ थ्री हंड्रेड ब्रांचेस का फॉर्म होना अपने आप में कुछ कह रहा है हमें कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी एक्चुअली ये देन इन कॉन्टेक्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1921 Uh, अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई मैंने आपको uh, पिछले लेक्चर्स में ये बताया है कि एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज इंटरप्रेटिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन हिज और हर ओन वे और दे वर सीकिंग देयर ओन इंटरेस्ट आई शुड से कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे अब जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई देन दे ऑल पीजेंट्स एंड ऑल दे ऑल्सो फेल द सेम तो उनको लगा शायद हमारी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी तो दे है वट हैव दे डन दे अटैक द हाउसेज ऑफ मनी लैंडर्स मर्चेंट जो भी लोग लैंड लॉर्ड जिनसे वो बहुत ज्यादा परेशान थे इन्होंने इन द नेम ऑफ नॉन कॉपरेशन इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी उनके घरों पर अटैक कर दिया और ग्रेन वोड्स उनके लूट लिए गए एंड टैक्स और रेवेन्यू देने के लिए मना कर दिया गया तो ये सब हो किसके नाम पर रहा था नॉन कॉपरेशन महात्मा गांधी यू नो वेरी वेल महात्मा गांधी वॉज नॉट सपोर्टर ऑफ वायलेंस बट वायलेंस वॉज बींग यूज और ऐसी कंडीशन भी आ गई कुछ गांव में जहां पर ये मनी लैंडर अपनी हवेलियां अपने बड़े बड़े घर छोड़ के अपनी जान बचाते हुए भाग निकले तो इट मीन्स एनी वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज बींग डिफेम्ड बिकॉज एवरी वन वॉज ज्वाइनिंग मूवमेंट फॉर फुलफिलिंग देअर ओन इंटरेस्ट एंड यूजिंग देयर ओन मीन अपने ही मैथड वो यूज कर रहे थे एक फॉर्मल पैटर्न ऑफ नॉन कॉपरेशन वॉज नॉट बींग यूज और ओबेड देन नेक्स्ट इंसिडेंट वॉज इन गडम हिल्स ऑफ आंध्र आंध्र प्रदेश में सो सिचुएशन वॉज ट्रेडिशनल राइट ऑफ पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट वो उनसे ले लिए गए आपको पता है जो भी forest आ, बहुत ज्यादा कमर्शियली वैल्यूएबल थे मीन्स जहां से टिम्बर और फर्नीचर के लिए और कई तरह की वुड अवेलेबल थी वो सारे फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स ने रिजर्व फॉरेस्ट में डाल दिया मीन्स नो वन कैन एंटर इन दोज फॉरेस्ट और जो बहुत पुअरली मैनेज थे उनमें दे वर अलाउड टू विजिट फॉर फ्यू आवर्स इवन उसके लिए भी पासिस इश्यू होते थे तो जो लोग वहां ऑलरेडी रहते थे उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे फॉर इजी असेस ऑफ द फॉरेस्ट वो खत्म हो गए वो डिस्टर्ब हो गए सो गवर्नमेंट इवन फोर्स देम फॉर बेगार बेगार अभी मैंने आपको बताया बिना किसी पेमेंट के जब हम लेबरिंग जॉब करवाते हैं तो ब्रिटिशर्स वर आल्सो टाइम टू यूज दो पीपल हु वर अर्लियर लिविंग इन फॉरेस्ट के वो रोड बिल्डिंग के लिए उनको यूज कर सके एंड सो दे रिवोल्टेड तो उन्होंने रिवोल्ट किया क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान थे कि उनके ट्रेडिशनल राइट डिस्टर्ब हो गए हैं एंड यूज गुरीला वॉरफेयर लेट मी टेल यू ये गुरीला वॉरफेयर होता क्या है एक्चुअली uh, जो थोड़े से भी हिली एरियाज होते हैं uh, उसमें uh, जो लोग वहां ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं या रहते हैं तो उनको ये इजीली पता होता है कि हम कहाँ पे क्यों से यू you नो know, गुफा में छुप सकते हैं एंड ऑल जो भी उस एरिया से बिलोंग नहीं करता उस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है उन एरियाज को अच्छे से ढूंढना या उन लोगों को ढूंढ पाना तो ये बहुत ही इजी मेथड होता है यूज करने के लिए जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इन लोगों ने क्या किया जब भी ब्रिटिशर्स एक जगह से दूसरी जगह रेवेन्यू कलेक्शन करके लेके जाते हैं तो दे वर अटैकिंग इमीडिएटली ऑन देम और जब तक उनको ये चीज रियलाइज होती है कि उनके ऊपर अटैक हो गया है तब तक वो सारा सामान सारी चीजें लूट के अपने एरियाज में छुप जाते हैं और उनको फाइंड आउट करना उन पर्सन के लिए जो उस एरिया से बिलोंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था तो इन्होंने वही मेथड यूज किया और यहाँ पर लोरी सीताराम राजू का बहुत अच्छा फेमस रोल कहेंगे हम क्योंकि वो एक फोक हीरो था लोग उसको बहुत मानते थे क्योंकि वो थोड़ा मैजिशियन टाइप जो जादू जादू दिखा दिया प्रोडिक्शन कर दी लोगों को ठीक कर दिया मंत्र एंड ऑल से सो ही वॉज वेरी फेमस इन दैट एरिया और लोगों के ऊपर उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट था तो इसलिए ही एंड ही यूजली टॉक अबाउट महात्मा गांधी ही वॉज बिग फैन ऑफ एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट ही वॉज नॉट एग्री ऑन वन पॉइंट वो महात्मा गांधी के एक पॉइंट से एग्री नहीं था 
ही वॉज थिंकिंग कि नॉन वायलेंस से हम देश को आजाद नहीं करा सकते हैं इट्स नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग नॉन वायलेंस मेथड विच वॉज यूज बाय महात्मा गांधी सिर्फ इस पॉइंट पे ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ महात्मा गांधी सो रिजल्ट वॉज गुडम रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशन अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल बाई यूजिंग दिस गुरीला वॉरफेयर बट फाइनली क्या हुआ राजू वॉज कैप्चर्ड इसको पकड़ लिया गया इसको मार दिया गया बट ही बिकेम फोक हीरो उसको लो, लोगों की यादों से उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि लोगों पर उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट था बट आफ्टर इवन डेथ ही वॉज अ फोक हीरो देयर सो लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक अंडर दिस कंट्री साइड स्वराज इन द प्लांटेशन लेट मी टेल यू वट प्लांटेशन आर प्लांटेशन आपको पता है टी प्लांटेशन जब वन क्रॉप सिस्टम होता है अर्लियर वेन पीपल वर फेड अप ऑफ लाइक ये हमने अवध वाला इंसिडेंट किया तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे अपनी डेली लाइफ से और इतनी इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन से तो उन्होंने क्या किया जब प्लांटेशन ब्रिटिशर्स ने शुरू किया तो दे वेंट देयर दे थॉट मे बी प्लांटेशन में इससे बेटर होगा बट यू नो प्लांटेशन में उससे भी वर्स था क्योंकि देवर साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे इनसे अंगूठे लगवा लिए जाते थे कॉन्ट्रैक्ट्स पे और कॉन्ट्रैक्ट की हर प्रोविजन ब्रिटिश ब्रिटिश ऑफिशियल्स के फेवर में थी जिसमें से एक एक थी अंडर दिस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 व्हिच दे हैव साइंड कि प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन विदाउट परमिशन मतलब वो बिना परमिशन के टी गार्डन छोड़ ही नहीं सकते मींस दे कैन बी यूज 24 फोर आवर्स सेकेंडली उनको परमिशन दी ही नहीं जाती थी अगर वो परमिशन के लिए जाते थे कि वी वांट टू गो एंड विजिट आर फैमिली उनको परमिशन दी ही नहीं जाती थी तो दे वर वेरी अपसेट देयर क्योंकि पहले वाली जो कंडीशन थी उसमें एटलीस्ट दे वर एट होम वो अपने घर पे थे जब भी हम किसी तकलीफ में होते हैं वी आर इन अ फैमिली तो वो दुख कम कम जरूर हो जाता है बट यहां पर दे वर नॉट इवन विद यर फैमिली मेंबर्स तो जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन गांधी जी स्वराज स्वतंत्र भारत और गांधी राज राम राज ये सारी बातें सुनी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू उनको पता चली तो वट हैव दे डन दे लेफ्ट टी गार्डन कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है हम टी गार्डन छोड़ सकते हैं दे लेफ्ट इट एंड अपनी उन्होंने यू नो पैकिंग की पोटलियां बनाई और ट्रेन पे Uh, अपने ए, अपने विलेज की तरफ रवाना हो गए बट ब्रिटिशर्स का ही तो सिस्टम था ट्रेन तो उन्होंने एक स्टेशन पर उन सबको पकड़ा बहुत पीटा गया दे वर बीटन वेरी बैडली बस उनको मारा नहीं गया आफ्टर उससे पहले उनको छोड़ा भी नहीं गया मीन्स इतना ज्यादा उनको पीटा गया बट दे वर चैंटिंग स्वतंत्र भारत राम राज्य नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी मीन्स एनी वेयर दे वर अटैचिंग दमसेल्स टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देन इमीडिएट कॉज अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छे स्केल पे हमने दो लेक्चर्स में यही पढ़ा है बट इसको वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था वट वॉज दैट इमीडिएट कॉज ऑफ टेकिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बैक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वन मार्क में भी पूछा जा सकता है और थ्री मार्क्स में कॉजेस भी पूछे जा सकते हैं बट हेयर इन दिस टॉपिक जस्ट इमीडिएट कॉजेस गिवन सो दैट वॉज चौरी चौरा इंसिडेंट यू ऑलरेडी आई थिंक अवेयर ऑफ गोरखपुर इन 1922 जहां पर एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ने एक पुलिस uh, स्टेशन uh, पर अटैक करके बहुत सारे आई थिंक बीस बाईस पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था जैसे ही महात्मा गांधी ने इस इंसिडेंट को सुना ही कॉल्ड ऑफ द मोमेंट ही सेड के ये वायलेंस बहुत हो रही है तो ऑब्वियसली ही टुक दिस मोमेंट बैक वेदर ही वॉज क्रिटिसाइज ए लॉर्ड इसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया बट स्टिल हिस्ट्री कान बी चेंज जो हुआ एज इट इज है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू हैव यू नो आपने अपनी नॉलेज में और ज्यादा एनरिचमेंट की होगी थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू